سیدنا حضرت مالک بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے بنو سلما کا ایک آدمی ایک نوجوان بارگاہ نبوت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے میری والدہ صاحبہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی نیکی بتائیں مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں ان کی وفات کے بعد ان کے لیے کرتا رہوں وہ نیک عمل کرتا رہوں وہ نیکی کرتا رہوں تاکہ میرے والدین کی جو قبر ہے وہ روشن اور منور رہے تو حضور تعداد مدینہ اور سرور قلب و سینا امام المبیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوان اپنے والدین کے لیے پانچ کام کر لیا کرو یقیناً تمہارے والدین کی جو قبریں ہیں وہ ٹھنڈی رہیں گی ان کی روح کو اصال ثواب ہوتا رہے گا نمبر ایک فرمایا کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہنا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم برحان رشید میں ارشاد فرمایا وقر رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ میرے والدین میں سے دونوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا نمبر دو فرمایا کہ ان کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا کرتے رہنا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم برحان رشید میں رشاد فرمایا رب نغفر لی ولی والدیا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے پروردگار میری بخشش فرما میرے والدین کی بخشش فرما قیامت تک آنے والے تمام ایمان والے مرد اور عورتوں کی بخشش فرما نمبر تین فرمایا کہ اے نوجوان جو تیرے والدین کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا جو تیرے والد صاحب کے رشتہ دار ہیں ان میں سے آپ کی پھوپھی ہے اور آپ کے چاچو ہیں جو آپ کی والدہ صاحبہ کے رشتہ دار ہیں وہ آپ کی خالائیں اور آپ کے مامو ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اچھا سلوک کرنا نمبر چار فرمایا کہ اے نوجوان اگر تمہارے والدین نے اپنی زندگی کے اندر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا اب وعدہ وفا ہونے سے پہلے پہلے وہ دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے اس وعدے کو پورا کرنا اگر آپ کے والدین میں سے کسی ایک نے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو پورا کرنا ان کے وعدے کو پورا کرنا مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب کی یہ نیت تھی کہ میں فلاں شخص کو حج کراؤں گا اگر تیرے پاس ہمت ہے تو حج کرا دے اگر تمہارے والدین نے لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مسجد بنوائیں گے لیکن مسجد بنانے سے پہلے پہلے وہ دنیا فانے کے چھوڑ کر چلے گئے تو فرمایا ضرور مسجد بنوا کر ان کے روح کو اصال ثواب کرتے رہنا نمبر پانچ اور آخری بات فرمائے کہ اے نوجوان یہ بھی تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوست وہ سنگتی وہ صحبت والے لوگ جو تیرے والد صاحب کے دوست تھے جو تیرے والد صاحب کے اچھے خاصے صحبت والے تھے تو فرمایا ان تمام کی عزت کرنا ان تمام کا ادب کرنا ان تمام کا احترام کرنا یہ ایسی نیکیاں ہیں جو تمہارے والد صاحب کے مرنے کے بعد بھی ان کی قبر کے اندر ان کے لیے اصال ثواب کا ذریعہ ہیں ان کی قبر کے اندر ان کے لیے نور کا ذریعہ ہیں ان کی قبر میں ان کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ ہے ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے اگر ہمارے والدین دنیا فانی سے چلے گئے ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا اس لیے کہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے ایک ایسا عمل ہے جو لکھی ہوئی تقدیر بھی بدل دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق تعف فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ